Biodeutsch. Also ich würde mich über den Begriff total ärgern, wenn er nicht so wahnsinnig lustig wäre. Ich habe, was ist bitte schön Deutsch? Nationalstaaten gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Ja, Grenzen haben sich auch seit dem 19. Jahrhundert schon wahnsinnig verschoben. Es, sind, es gab früher etwas wie Völkerwanderung. Es gab verschiedene, viele Völkerwanderungen. Es gab ähm, Kriege, die Grenzen verschoben haben. Wer ist eigentlich deutsch und wer ist es eigentlich nicht? Und dann Bio. Ja? Also, nur weil ihr verdammt nochmal ein geringes Selbstbewusstsein habt und das über eure Gene irgendwie beschreiben möchtet, was deutsch sein, wo man hey stolz drauf ist, sein kann, Sprecht doch mal mit einem Biologen darüber. Der wird euch sagen, was das für ein Unsinn ist. Man kann, über, man kann über Gene nicht bestimmen, wer deutsch ist und wer nicht deutsch ist. Das haben die schon mit dem Arian-Nachweis probiert. Hat auch nicht funktioniert. Und wir alle wissen, wo wir da gelandet sind. Also was für ein grandioser Unsinn. Aber ich kann das auch noch weiter ausführen. Äh, Helene Fischer ist in Sibirien geboren. Äh, ist die jetzt deutsch? Ist die biodeutsch? Ähm, Anke Engelke ist in Kanada geboren. Biodeutsch oder nicht? Keine Ahnung. Äh, Noah Becker, München geboren. Ey, ja. Nee, auch nicht. Der ist auch nicht biodeutsch, ne? Sieht ein bisschen komisch aus. Zu so dunkle Haare, ein bisschen kräuselig. Ja, das geht ja nicht. Also, festgestellt, immer wenn ihr über Biodeutsch sprecht, meint ihr die Blonden. Hühnen, Germanen oder sonst irgendetwas. Auch die Germanen waren nicht immer, übrigens nicht immer auf unserem Boden. Da waren auch zwischendurch andere. Also was soll dieser Wahnsinnsunsinn? Und das ist echt lustig, wenn man in die deutsche Geschichte zurück oder versucht, Deutsch sein zu definieren, was noch keinem Historiker irgendwie grundlegend gut, ähm, ähm, bei keinem historischer Grundlegend gut geklappt hat, dann kommt man, endet man immer irgendwann am Teutoburger Wald. Und hey, ich bin vom Teutoburger Wald. Also hey, ich bin total biodeutsch. Super. Ähm, leider bin ich irgendwie, ähm, wie viele andere Deutsche auch, also für mich ist deutsch sein etwas anderes. Ich möchte, dass alle Deutschen, die auch in der zweiten, dritten oder vierten Generation hier sind, auch als Deutsche betrachtet werden. Ich finde, dieser, diese ganze Diskussion ist totaler Unsinn. Und hey, wir sind doch die großen Reiseweltmeister. ne? Hey, global, super, wir fahren überall hin, ganz toll und wir sind total offen. Aber hey, wenn es um Deutschland geht, nee, komm, unser Deutschland, unsere Folklore, da muss alles gleich bleiben. Aber woher kommt denn dieses Gleich, das immer gleich bleiben muss? Das hatte mir bisher auch noch keiner irgendwie richtig gehend beantworten können. Und deutsche Folklore, echt, die interessiert mich nichts und besonders nicht 2021. Also schön ändern, Worte anders benutzen, super, tschüss.